हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 9.3 रिफ्रैक्शन की तो जैसा कि आप जानते हो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और इसी स्पीड चेंज की वजह से अगर वो ऑब्लिकली ट्रैवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ठीक है बैंड हो जाएगी वो ठीक है तो रिफ्रैक्शन को और डिस्कस करते हैं तो वैन अ बीम ऑफ लाइट इन एनकाउंटर्स एन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम अ पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम वाइल द रेस्ट एंटर द अदर ठीक है जब लाइट बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट मीडियम में आगे बढ़ जाएगा ठीक है जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ओके नाउ अ रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट अर बीम तो इसमें हम किस रे से रिप्रेजेंट करते हैं बीम को ओके बीम ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या नंबर ऑफ पैरल रेस कैन बी कॉल्ड अ बीम ओके द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एफ ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर द अदर मीडियम चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम ठीक है तो जब एक ऑब्लिकली मतलब तिरछी है ना लाइट जब तिरछी एंटर कर रही है ठीक है तब क्या होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कि इंटरफेस पे तो वो उसके डायरेक्शन बदल जाएगी जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये रे ऑफ लाइट थी ये ऑब्लिकली एक एंगल बनाते हो नॉर्मल के साथ जिसे हम एंगल ऑफ इंस्टेंस बोलते हैं एंटर करेगी तो क्या होगा ये इसकी डायरेक्शन देखो यहाँ जाना था इसको और ये डायरेक्शन चेंज हो गई और इसी बिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेन द फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो स्नेल के लॉ आपने क्लास टेन में ही पढ़े होंगे द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आई इन द सेम टू ना तो देखो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल अलॉन्ग विद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और एक प्लेन में लाए करेंगे जैसे एक प्लेन बना रखा है सारे के सारे एक प्लेन में होंगे ओके नाउ सेकंड सेकंड जो पॉइंट है द रेश ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट ओके देखो साइन आई यहाँ पर एंगल आई है यहाँ पर एक परपिंड को ड्रॉप करता हूँ अगर मैं ठीक है तो साइन आई का रेशो जो होगा साइन आई मतलब परपेंडिकुलर ऑफ बॉन्ड हाइपोटीन्यूस ठीक है ऐसे यहाँ साइन आर ठीक है यहाँ साइन आर बनाता हूँ तो साइन आर और साइन आर का रेशो क्या होगा आप देखो वो आएगा हमेशा ठीक है इसी को हम बोलते हैं स्नेल थ्रॉ बोलते हैं रिमेंबर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर द एंगल दैट द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल ठीक है और आपको पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जो नॉर्मल के सर एंगल बना रही है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट एंगल रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के सर एंगल बना रही है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना ये सारी चीज़ आपको पता है तो साइन और आर साइन आर का रेशो क्या आ गया कॉन्स्टेंट आ गया इसको हम म्यू टू वन बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्ट इंडेक्स बोलते हैं रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ठीक है और रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या बता रहा है कि कितनी चेंज आई स्पीड में है ना स्पीड में कितनी चेंज आई ओके वो हमें बताएगा लाइट कितनी बैंड होगी फिर ओके कितनी स्पीड में चेंज आएगा जब लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम एंटर कर रही है ओके इक्वेशन नाइन पॉइंट वन जीरो इज द वेल नोन स्नेस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वी नोट दैट म्यू टू वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन दिन ऑफ द लाइट ठीक है तो म्यू टू वन क्या है मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों मीडियम कौन कौन से यहाँ एयर है ग्लास है या फिर यहाँ कोई और वाटर है ओके okay? उस पर डिपेंड करेगी क्योंकि पेयर ऑफ मीडिया पे दोनों पेयर कौन से मीडियम कौन कौन से अलग अलग पेयर होगा अलग अलग आएगा ठीक है रिफ्रेक्ट इंडेक्स की वैल्यू ओके और दूसरी बात ये वेवलन पे भी डिपेंड करेगा सपोज ये एयर और ग्लास ही लिया जैसे यहाँ इंटरफेस है अगर यहाँ पर सपोज रेड लाइट एंटर करती है ठीक है रेड लाइट एंटर करेगी तो और यहाँ पर एक बार दूसरे केस में वॉयलेट लाइट एंटर करती है तो हम देखेंगे अब देखो जो रेड वेव जिसकी वेवलन ज़्यादा होती है वो क्या होगा उसकी स्पीड कम चेंज होगी है ना और जिसकी स्पीड जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी जिसकी स्पीड वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा रिड्यूस होगी ठीक है उसकी स्पीड ज़्यादा रिड्यूस होगी तो बेंडिंग भी इस केस में ज़्यादा होगी वॉयलेट के केस में और बेंडिंग रेड के केस में कम होगी ठीक है तो ये ध्यान रखना वेवलन पर डिपेंड करेगा रिफ्लेक्ट इंडेक्स ओके बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंट डिपेंड नहीं करता किस पर डिपेंड करता है वेवलन पर डिपेंड करता है ओके ना From equation 9.10, if uh, mu इफ म्यू टू वन इज ग्रेटर देन वन आर इज ग्रेटर देन वन आर इज लेस देन वन ठीक है और अगर क्या हो जाए म्यू टू वन की वैल्यू वन से बड़ी आ जाए ठीक है तो उस केस में क्या होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आर इज वन से स्मॉल आएगा या फिर ऐसे देखो यहाँ पर अगर ये ये तो आपको इक्वल है या साइन ओके और ये वन से बड़ा हो जाए अगर तो क्या होगा साइन आई साइन आर्ट से छोटा हो जाएगा साइन आई साइन आर्ट से छोटा हो जाएगा और मैं
आर देखो छोटा है आई से तो जब ध्यान रखना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वन से बड़ी है वन से बड़ी होने का मतलब है कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तब टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी क्योंकि आर छोटा है ना आई से तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी ये आपको पहले से बताया हुआ ठीक है तो इन सच केस मीडियम टू इज सेट टू बी ऑप्टिकल ऑप्टिकली डेंसर है और इसको हम क्या बोलेंगे जो दूसरा मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है जिसमें आर की वैल्यू छोटी आ रही है जब आई पहले मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है और आई की वैल्यू आर से बड़ी है या आर की वैल्यू छोटी है जब आर की वैल्यू वन से वन से छोटी वन से छोटी है तो हम बोलेंगे जो दूसरा मीडियम है ये ऑप्टिकली डेंसर है ठीक है या इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें स्पीड की लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या है कम है ओके नाउ ऑन दी अदर हैंड इफ इसका उल्टा भी होगा अगर म्यू टू वन की वैल्यू वन से छोटी है तो आर बड़ा आ जाएगा इसमें या फिर आर आई से बड़ा होगा ठीक है आर आई से बड़ा होगा और फिर उस केस में क्या होगा उस केस में ये आर बड़ा हो जाएगा इसे और उस केस में यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी लेकिन जब कब जब तो हम बोलेंगे ऐसा कि लाइट इस सेकेंड मीडियम की ऑप्टिकली ऑप्टिकली रेयर रहे ठीक है इस केस में ऐसा होगा आप क्लास टेन में सारी चीज़ को समझ चुके हो पहले ओके दिस इज़ द केस वैन इंसिडेंट रेज इन डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट इन टू अ रेयर मीडियम ठीक है आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ओके नाउ ऑप्टिकली डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद मास डेंसिटी विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम इट इज़ पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे बी लेस दैन ऑफ डेट ऑफ अ ऑप्टिकल रेयर मीडियम ठीक है तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकली डेंसिटी अलग अलग चीज़ है ठीक है इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे टर्पल टर्पेंटाइन एंड वाटर ओके तो वाटर मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन डेट ऑफ वाटर बट इज ऑप्टिकली डेंसिटी हायर ठीक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी मीडियम की अगर मास डेंसिटी है मास डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसिटी भी ज़्यादा होगी जैसे कि टर्पेंटाइन की क्या होती है मास डेंसिटी वाटर से क्या है कम है लेकिन ऑप्टिकली डेंसिटी ज़्यादा है ठीक है इसकी जो नॉर्मल हम डेंसिटी की बात करें मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम वो तो कम है इसका टर्पेंटाइन का ठीक है लेकिन इसमें ऑप्टिकली डेंसिटी ज़्यादा है मतलब जब लाइट टर्पेंटाइन से किस में एंटर करेगी वाटर में एंटर करेगी ठीक है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी ना इफ म्यू टू वन इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन एंड म्यू वन टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू देन इट शुड भी क्लियर दैट म्यू वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू वन ठीक है तो ये रिलेशन कैसे होल्ड होगा देखो अगर इस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहा है वन से टू में ये पहला मीडियम है जिसमें तो हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग डेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज वॉट साइन आई पॉन साइन आर भी बोल सकते हैं ओके उससे भी हो सकता है और वी वन ऑफ और वी टू से भी कर सकते हैं है ना जो वेलोसिटी का रेश होगा वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम ठीक है ये भी रिफ्लेक्ट इंडेक्स इक्वल होता है ओके और म्यू वन टू मतलब जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में एंटर कर दी इसके उल्टा ठीक है तब क्या होगा अगेन फिर से v अब क्या आएगा v2 टू अपन वी मतलब दूसरे मीडियम में क्या स्पीड थी लाइट की पहले मीडियम में क्या स्पीड थी ठीक है अब क्या करो इन दोनों को अब देखो क्या आया इसको देखते हैं ओके नाउ म्यू म्यू टू वन तो आया v1 वन अपॉन वी ओके और म्यू वन टू क्या आया म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू टू वी टू अपॉन वी टू अपॉन वी वन तो आप देख सकते हो कि ये जो इसकी जगह मैं v2 टू अपन वी की जगह क्या रख देता हूँ म्यू वन टू रख देता हूँ ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ से क्लियरली आ जाएगा म्यू टू वन वन अपॉन म्यू वन टू ठीक है तो ये ये रिलेशन आ गया इनके बीच में ओके नाउ इट आल्सो फॉलोज दैट इफ म्यू थ्री टू इज द रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम थ्री विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू दैन म्यू थ्री टू इज इक्वल टू म्यू थ्री वन टाइम्स म्यू वन टू वी आर म्यू थ्री वन इज द रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम थ्री विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन ओके तो देखो इसको ये रिलेशन भी आ जाएगा अगर तीसरा मीडियम भी एक ठीक है तो दूसरे का तीसरे के थर्ड मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेक्टिंग्स कितना होगा तो देखो सबसे पहले इसको देखते हैं म्यू थ्री वन को म्यू थ्री वन को मैं क्या लिख सकता हूँ म्यू थ्री वन को ऐसे लिख सकता हूँ म्यू म्यू थ्री विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ओके जिसे हम एब्सोलूट डिफ्रेक्ट इंडेक्स बोलते हैं और उसके नीचे म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ओके ये लिख सकते हैं ऐसे ये ध्यान रखना इसको ऐसा लिख सकते हैं म्यू थ्री वन को म्यू थ्री विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू एयर जिसे बोलते हैं एब्सोलूट रिफ्लेक्ट इंडेक्स ठीक है इन टू म्यू वन टू म्यू वन टू क्या आ जाएगा देखो ऐसे ही म्यू वन रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ओके ये कैंसल
ये रिलेशन याद रखना ठीक है आ, तो सिंपली ये थ्री वन इंटू म्यू वन टू हो जाएगा म्यू थ्री टू का वैल्यू ओके दो, इन दोनों की अगर रिफ्टिंग दे रखी है आपको तो मल्टीप्लाई करके आप इसकी रिफ्टिंग निकाल सकते हो ओके नाउ सम एलिमेंट्री रिजल्ट बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलोज इमिडिएटली फॉर अ रेक्टिंगुलर स्लैब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट टू इंटरफेसेज एयर ग्लास एंड ग्लास एयर इट इज इजली सीन फ्रॉम फिगर नाइन पॉइंट नाइन डेट आर टू इज इगल टू आई वन डेट इज द इमरजेंट इज पैल टू इंसिडेंट रे ओके तो आप देखोगे इसमें कि अगर एक ग्लास की बात करूँ ग्लास स्लैब की तो दो जगह रिफ्रैक्शन होगा एक बार यहाँ पर एक बार इस फेस में एयर टू ग्लास जब जा रही है और ग्लास टू एयर जा रही है इसमें बैंड टूअर्ड द नॉर्मल इसमें बैंड अवे फ्राम द नॉर्मल ठीक है तो इसमें आप साफ देख सकते हो जो इंसिडेंट लाइट थी अगर सपोज ये ग्लास नहीं होता तो इस पाथ में एंटर करना था इसे और इस पाथ में ट्रैवल करना था स्ट्रेट अगर ग्लास नहीं होता तो ओके इसे डॉडेट से बनाया ओके और रिफ्रैक्शन के बाद देखो इस तरह जा रही है इमरजेंट रे इधर है दो बार रिफ्रैक्शन के बाद इधर तो आप देखोगे ये जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन थी और जो इमरजेंट रे ये पैरल है आपस में ओके और इससे देखो एक और चीज़ प्रूव हो रही है यहाँ पर ये कैसे भी प्रूव हो रही है बिकॉज अगर यहाँ से क्या करूँ मैं इसको देखो ये आर है और ये भी आर टू होगा क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल ये देखो पैरल है ना दोनों ये पैरल है तो ये कौन से एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल आर टू होगा ऐसे ये आई वन ये आई वन क्या ये वो आई वन नहीं होगा पूरा बिकॉज ये क्या है अल्टरनेट एंगल बनाएंगे ठीक है आई वन सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाएंगे ना और वर्टिकली ऑपोजिट बनाएंगे ये भी आई हो जाएगा और क्योंकि ये पैरल है दोनों ये दोनों पैरल है इसलिए आई और आर इक्वल होंगे ओके okay, तो आई वन आर टू इक्वल है और यहाँ पर ये यह लाइट कौन सी है कैसी है पैरल है इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन और जो इमरजेंट के डायरेक्शन पैरल है ठीक है तो यानी कि कोई भी डेविएशन नहीं हुआ इसमें है ना ये डेविएट यहाँ तो कर रही थी लेकिन यहाँ पर डेविएट नहीं कर रही है लेकिन क्या है एक उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गया इसके पास से है ना यहाँ से इधर जाना था और अब जा कहाँ इधर तो इसे बोलते हैं लेटर शिफ्ट जो डिस्प्लेस हो गया लाइट के पाथ में जब वो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा दो बार ओके सो इट इट इज़ नॉट डिविएशन बट इट डज सफ़र लेटरल डिसप्लेसमेंट शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एंड अदर फैमिली ऑब्जर्वेशन इज दैट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर अपी टू बी रेस ठीक है तो अगर आप देखोगे जब वाटर फिल्ड है तो एक टैंक में तो हमें वो थोड़ा रेस दिखाई देता है आपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा इसको ठीक है फॉर व्यूइंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शन इट कैन बी शोन दैट द नेपरन डेट डेप्थ एच वन इज रियल डेप्थ एच टू डिवाइड बाई रिफ्ट इंडेक्स ऑफ द मीडियम वाटर ओके तो जो इस केस में जो अपरेंट डेप्थ होगी मतलब जो हमें दिखाई दे रही है है ना जो फील हो रहा है कि इतनी डेप्थ है वो कितनी होगी H1 H2 मतलब रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द ऑफ वाटर ओके इसके इक्वल होगा इसको हम प्रूव कर सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन से दूंगा उस वीडियो को तो वहाँ देख सकते हो इसका प्रूफ देखना है तो ओके नाउ इसको आप रेड डाइग्राम से भी समझ सकते हो देखो जब लाइट क्या हो रही है ये बॉटम ऑफ टैंक से आ रही है ठीक है तो यहाँ पर इंटरफेस में आके क्या कर जाएगी रेयर से डेंसर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी ठीक है ये हमारी आइज में कुछ इस तरह से आई ओके और हमें तो क्या दिखाई देगा हमें ऐसा लगेगा कि ये इधर से इस पॉइंट से आ रही है तो हमें डेप्थ यहाँ तक दिखाई देगी दिस इज द एपरेंट डेप्थ सिमिलरली यहाँ पर से भी ऐसे हो सकता सेम सेम रीज़न से है ना लाइट यहाँ से बॉटम सेंट आ रही है और ये अवे फ्राम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी अवे फ्राम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि लाइट डेप कितनी है बस इतनी है बट एक्चुअल में कितनी रियल डेप्थ ये ठीक है तो इस तरह से रिफ्रैक्शन की वजह से होता है आप क्लास टेन में ये भी पढ़ चुके हो ओके नाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना फॉर एग्जाम्पल द सन इज विजिबल लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड सन सन टिल लिटिल आफ्टर द एक्चुअल सन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमोसफियर ठीक है तो ये भी हमें पता है कि हमें अर्ली सनराइज और लेटर सनसेट या फिर डिलेट सनसेट दिखाई देता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ओके okay, कैसे होगा बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल सोर्स बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन शोज द एक्चुअल एंड एपरन पोजन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजन द फिगर इज एक्जैक्टली एक्जेक्ट टू द इफेक्ट ओके जो देखो कैसे होता है आपको पता ही है वैसे यहाँ पर जब हॉरिजन है ठीक है हॉरिजन के नीचे जब सन है ठीक है मतलब जिस लाइन में हम देख सकते हैं ना अलॉन्ग द सरफेस ओके ये हॉरिजन हो जाएगा हमारा अगर सन यहाँ पर है जैसे ठीक है अभी इस ऑरिजन से नीचे हमें दिखाई नहीं देना चाहिए था लेकिन क्या होता है लाइट आएगी है ना और जब लाइट एंटर कर रही है एटमोसफेयर में तो रिफ्रैक्शन होगा कहाँ से रेयर मीडियम से टेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो कहाँ होगा
लाइट को जब सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे ठीक है तो क्या होगा इसमें जा रहा है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा और ये टूवर्ड्स और नॉर्मल बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स और नॉर्मल बेंड होगी तो हमें यहाँ पर लाइट हमारी आँखों तक पहुँच रही है ओके इसीलिए हमें क्या दिखाई देगा इसका ये इसकी अपेरेंट पोजिशन दिखाई देगी इसकी इमेज दिखाई देगी बेसिकली ठीक है लेकिन सन क्या है अभी और जन से नीचे ओके तो ये अर्ली सनराइज़ और सिमिलरली सनसेट में भी ऐसे होगा है ना सनसेट में भी जब नीचे जा रहा होगा सन ठीक है तब भी उसको हैवी थिक लेयर ऑफ एटमोसफेयर जाना पड़ेगा फिर से अगेन क्या होगा हमें यहाँ पर उसकी अपरेंट पोजिशन दिखाई देगी जबकि वो सनसेट तो हो चुका है ओके और नाउ इसके बाद द रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज वन पॉइंट जीरो 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 टू नाइन टू टू दिस द अपरेंट शिफ्ट इन द टाइक्स ऑन द सन इज बाय अबाउट अ हाफ अ डिग्री एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन सन एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट इज अबाउट टू मिनट तो टू मिनट का डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट में या सनराइज में द अपरेंट फ्लैटनिंग ओवल शेप ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज ऑल्सो ड्यू टू दिस सेम फिनोमिन तो सनसेट और सनराइज के समय में हमें सन थोड़ा सा ओवल शेप का दिखाई देगा वो भी सेम फिनोमिना की वजह से होगा ठीक है तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत इजी था क्योंकि आपने क्लास में सब कुछ पहले ही पढ़ चुका है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ठीक है लाइक करना वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करना चैनल को शेयर करना उन फ्रेंड के साथ जिनको ऐसी वीडियोज़ की नीड है थैंक्स फॉर वॉचिंग